ठीक है फ्रेंड्स इसके पहले वाला क्वेश्चन हमारा जो क्लियर हो चुका था आप चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इसमें फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज आस्क इन द क्वेश्चन तो देखिएगा यहां पर आपको जो है दो यहां पर वोल्टेजेस गिवन है वी वन इज इक्ट टू थर्टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फोर्टी फाइव डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ द वी टू इज इक्ट टू सिक्सटी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सिक्सटी डिग्री ठीक है आपको यहां पर फाइनली इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू वी टी इज इक्ट टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ फाइव ठीक है क्लियर है तो बेसिकली इसका मतलब क्या है हम लोग को यहां पर जो है इसका रिजल्टेंट निकालना है बेसिकली व्हाट इज आस्क इन द क्वेश्चन इट इज द क्वेश्चन इज व्हाट द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज वी वन एंड वोल्टेज वी टू ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम लोग बहुत ही इजिली इसको जो फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में पूछता हूं कि वी के बारे में तो वी वन पर जो बेसिकली क्या है वी वन इज इक्वल टू आप सकते हैं वी वन इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है मतलब क्या है अगर मैं यहां पर जो है ध्यान समझिएगा इस चीज को अगर मैंने यहां पर वी वन इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी से कंपेयर किया मतलब क्या है इसको मैं जो रेफरेंस मान रहा हूं ठीक है ये क्या आपका जो रेफरेंस है तो अगर आपने इसको जो है रेफरेंस मान लिया है तो इससे आपका जो ये वाली वैल्यू है वी में है वो आपकी जो फोर्टी डिग्री लीड कर रहा है प्लस फोर्टी फाइव डिग्री मतलब जो है फोर्टी फाइव डिग्री लीड कर रहा है अगर मैं यहां पर जो वी टू के वी टू के बारे में देखता हूं तो वी टू आपका क्या होगा इस रेफरेंस से आपका जो है सिक्सटी डिग्री लीड करेगा तो बेसिकली ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमेशा हमको जो है लीडिंग और लैगिंग यहां पर जो है देखना पड़ता है और लीडिंग या फिर लैगिंग जो है देखने के लिए आपके पास अगर आपका जो एंगल पॉजिटिव में है तो वो आपका जो लीड कर रहा होगा और नेगेटिव है तो वो आपका लैग कर रहा होगा ठीक है क्लियर है अच्छा देखिएगा यहां पर क्या है वी वन इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फोर्टी फाइव डिग्री अगर मैं इसको जो है रेफरेंस मान लू इसको इसको मैंने क्या लिख दिया दिस कॉल्ड एज अ रेफरेंस फ्रॉम वेयर यू हैव टू कंपेयर ठीक है तो अगर मुझको यहां पर वी वन को रिप्रेजेंट करा तो थर्टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फोर्टी फाइव डिग्री होगा मतलब क्या है मान लीजिए ये मेरा वी वन है ठीक है और वी वन ऊपर नहीं करेंगे इसको क्योंकि आपका फोर्टी फाइव डिग्री ही है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसको देख लेते हैं ठीक है ये हमारा जो रेफरेंस हो गया इसके बाद देखिए वी वन इज इक्वल टू कितना हुआ थर्टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है ये मैंने मान लिया वी वन ठीक है दिस एंगल इज वॉट दिस एंगल इज फोर्टी फाइव डिग्री यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहुत ही सिंपल है मैंने रेफरेंस है वी को जो फोर्टी डिग्री लीडिंग पे दिखा दिया है और यहां पर एक के हिसाब से भी आपका वही चीज सेम टू सेम बन रहा है ठीक है बात क्लियर है अगर मैं यहां पर जो है सेकंड देखता हूं वी टू इज इक्वल टू वाट सिक्सटी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सिक्सटी डिग्री मतलब क्या वी टू आपका जो है सिक्सटी डिग्री जो है लीड कर रहा होगा ठीक है ना वी टू आपका क्या होगा सिक्सटी डिग्री लीड करेगा तो अगर मैं यहां पर वी टू को बनाता तो वी टू मान लीजिए कहीं यहां पर आता ठीक है ना वी टू अगर यहां पर आएगा तो इसका मतलब क्या है इसको मैं लिख देता हूं वी टू एंड वॉट इज दिस एंगल इज इक्वल टू सर सिक्सटी डिग्री यहां पर गिवन है ठीक है किसी कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर इसका आपको जो फाइनली जो रिजल्टेंट निकालना है अब आपको समझ में नहीं है कि सर इसका हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है बच्चा लोग ध्यान से समझेगा जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको करना है अगर आपने इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया मतलब है ध्यान समझेगा यहां पर वी और वी आपके जो दोनों जो बीच में आ रहे हैं ठीक है ना तो V2 का एक हॉर्जेंटल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और हॉर्जेंटल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा तो उससे क्या हो गया ये वाले टर्म को आप जो दो पार्ट में ब्रेक कर दिए एक हॉर्जेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट सेम एज इट इस अगर मैं यहां पर बात करता हूं वीवन की तो वी वी भी आपका एक हॉर्जेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको यहां पर जो जो है देख सकते हैं कि आपके पास जो वी वन फाइनली दो वर्टिकल और दो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट बचेंगे अगर मैं उसका आपसे जो पूछता पूछता हूं कि व्हाट इज द व्हाट इज द रिजल्टेंट रिजल्टेंट अगर आपको जो पूछता तो आप कैसे निकालेंगे अगर आपके पास एक्स और वाई है और आपसे अगर मैं जो रिजल्टेंट पूछूं दोनों के बीच का एंगल क्या है नाइन्टी डिग्री है तो आप वहां पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर ठीक है बात क्लियर है या फिर आप यहां पर जो ट्रायंगुलर लॉ भी लगा सकते हैं या फिर पैलोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ध्यान दीजिएगा अगर मान लीजिए आपको जो x पता है और आपको y पता है आपको रिजल्टेंट निकाल तो रिजल्टेंट सर यही तो होगा और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज दिस दिस इज कॉल्ड एज z z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y
अगर इसको मुझे हॉर्जेंटल या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक करना है तो मैं यहां पर कैसे कर सकता हूं तो वी वन का थीटा के साथ जो थीटा के साथ जो टर्म होगा वो हमेशा कॉस होता है और जो थीटा के साथ नहीं होता वो हमेशा क्या होता है साइन होता है तो इसका मतलब क्या है अगर मैं इसको लिखूंगा तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या जाएगा वी वन कॉस ऑफ फोर्टी डिग्री ठीक है और इधर क्या जाएगा v1 वन साइन ऑफ फोर्टी डिग्री क्लियर है कोई दिक्कत नहीं आ रही है सही है बिल्कुल सही है सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर क्या है आपका जो है थी, थीटा कितना है 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा v2 का थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा v2 टू कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्री ठीक है अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो फिर क्या लिखूंगा v2 टू साइन ऑफ सिक्सटी डिग्री ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनली आपको जो दो हॉर्जेंटल और दो वर्टिकल कंपोनेंट में आपका ये जो है ब्रेक हो गया है किसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना हॉर्जेंटल मिल गया और वर्टिकल मिल गया ठीक है तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वॉट इज हॉर्जेंटल कंपोनेंट इट मीन इट मीन दट आई एम आस्किंग अबाउट द वी एक्स एक्स वी एक्स एक्स इज कॉल्ड एज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ठीक है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया या क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया ठीक है तो वही वी एक्सिस विल बी इक्वल टू वी वन कॉस फोर्टी फाइव डिग्री वी वन कॉस ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री अच्छा वी वन आपको जो है पता है वी वन इज वॉट वी वन आपको जो है पता है यहां पर क्या है थर्टी है ठीक है थर्टी आपका जो है स्टार्टिंग जो आपकी वैल्यू थी मैक्सिम वैल्यू थी तो थर्टी कॉस फोर्टी फाइव डिग्री और प्लस वी टू आपको कितना पता है सिक्सटी है तो यहां पर कितना आ सिक्सटी कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्री ठीक है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है वॉट इज द वी वाई वाई वी वाई वाई आपका यहां पर क्या है आपका वाई कंपोनेंट है या फिर जो है वर्टिकल कंपोनेंट आप उसको बोल सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू वी टू वी टू साइन सिक्सटी वी टू यहां पर क्या है सिक्सटी हो गया तो सिक्सटी साइन सिक्सटी हो जाएगा और प्लस प्लस वी वन साइन फोर्टी फाइव दैट दैट इज इक्वल टू थर्टी साइन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है ठीक है तो इसकी यहां पर जो वैल्यूज हैं वो आपकी कितनी आ जाएंगी यहां पर आप जो है वी वन की वैल्यू को पोर्ट कर देंगे दैट इज इक्वल टू थर्टी तो इसको आप डायरेक्टली यहां पर ऐड कर सकते हैं वी एक्स एक्स की वैल्यू जो आपको आएगी वो आपकी कितनी मिलेगी फिफ्टी वन पॉइंट टू वन मिलेगी ठीक है तो फिफ्टी वन पॉइंट टू वन आपको इसकी वैल्यू मिल गई वॉट इज द वैल्यू ऑफ द वी वाई वाई वी वाई वाई आपको यहां पर जो कितना मिलेगा सेवेंटी थ्री पॉइंट वन थ्री मिल जाएगा ठीक है तो आप बहुत ही इजिली इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको जो है वी एक्स एक्स मिल गया और यहां पर वी वाई वाई मिल गया नाउ वॉट यू हैव टू फाइंड आउट यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वैल्यू विच कैन बी इजली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू वी रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई वाई का स्क्वायर ठीक है अंडर रूट में आप रख करके इसको जो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं तो स्क्वायर करके आप यहां पर इसको ऐड कर लेंगे ठीक है यहां पर इसका स्क्वायर हो गया और प्लस थर्टी वन सेवेंटी थ्री पॉइंट वन थ्री ठीक है सेवेंटी थ्री पॉइंट वन वन सेवन का स्क्वायर तो यहां पर दोनों का स्क्वायर करके आप डायरेक्टली ऐड करके अंडर रूट लगा देंगे तो आपको यहां पर रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी वॉट इज द रिजल्टेंट आपको जो कितना मिलेगा एट्टी मिल रहा है ठीक है तो यहां से हमको मिल गया वॉट इज रिजल्टेंट ये सब मैं जो है डिलीट कर देता हूं तो देखिएगा यहां पर आपको जो है क्या मिल गया v1 वन इज इक्वल टू नहीं सॉरी वी आर आर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वैल्यू या फिर आप बोल सकते हैं कि वी टी वी टी आ गया वी टी इज इक्वल टू वी एम की जगह मतलब क्या है मेरा जो मैक्सिम वैल्यू था उसका मतलब क्या है मेरा रिजल्टेंट जो आपका वैल्यू है वो आपका जो कितना आया है 89.31 आ गया ठीक है तो मैं वहां पर डायरेक्टली पुट कर सकता हूं दैट इज इक्वल टू 89.31 नाइन साइन ऑफ ओमेगा टी अब यहां पर प्लस माइनस ऑफ फाइव लिख दिया व्हाट इज द एंगल फाइव आपको जो यहां पर बता, बताना है कि आपका जो है रिजल्टेंट फेजर एंगल क्या होगा अब यहां पर ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ठीक है आप यहां पर फेजर एंगल कैसे बताएंगे बहुत ही सिंपल है ध्यान दीजिएगा इस चीज को देखेगा आपके पास क्या है वाई है और एक्स है You have the value of the y-axis and you have also the value of the x-axis. ठीक है तो इसका मतलब क्या है मैं यहां पर बोल सकता हूं कि tan theta मेरा यहां पर क्या होता है अगर मान लीजिए इसके बीच का एंगल मान लीजिए phi है तो tan phi यहां पर क्या हो जाएगा That will be equal to y upon x. ठीक है ठीक है तो यहां पे हम लोग जो है यहां पर y और x की वैल्यू को हम यहां पर डायरेक्टली जो है पुट कर सकते हैं ठीक है तो देखते हैं वॉट इज द वैल्यू ऑफ द y दैट इज इक्वल टू टेन फाइव विल बी इक्वल टू वाई इज वॉट वाई आपका जो है y एक्सेस के बारे में बात की गई अब यहां पर देखिएगा आपको ये चीज दिमाग में आ सकती है कि यहां पर एंगल आपका जो 90 डिग्री बट इज इट इज नॉट ट्रू बिकॉज वॉट वी आर फाइंडिंग वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट एंगल ठीक है अभी देखिएगा 
अभी आपने यहां पर क्या यहां पर क्या किया एक्स और वाई एक्सिस में इसको आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है दो पार्ट में आपने जो जो डिस्ट्रीब्यूट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है एंगल नहीं निकाला इस बात को ध्यान दीजिएगा ठीक है अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर आपके पास वी वन और जो है वी टू है इसका रिजल्टेंट कहीं यहां पर आ रहा होगा इसका रिजल्टेंट कहीं यहां पर आ रहा होगा ठीक है यहां पर कहीं आ रहा होगा ठीक है तो ये जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज द फाइव ये जो एंगल होगा जो रिजल्टेंट से जो आपका एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ द फाइव ठीक है और द फेजर एंगल तो अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो सिंपल सी बात है y अपॉन x करेंगे y इज वॉट y इज दिस एंड वॉट इज एक्स वॉट इज x दिस इज x सिंपल है तो इसका मतलब क्या है मैंने यहां पर जो है टेन फाइव लिख दिया दैट इज दैट इक्वल टू वाई अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू वाई वाई अपॉन डिवाइड बाई एक्स एक्स ठीक है तो y वाई आपको जो पता है y वाई आपको जो कितना मिल गया था v y y आपको जो कितना मिल गया था v y y वाई आस पास द सेवेंटी ठीक है 73.13 ठीक है डिवाइड बाई आपका एक्स एक्स की वैल्यू आपको जो कितनी मिली थी 51.21 ठीक है 51.21 नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज यू कैन इजली फाइड ऑन द वैल्यू ऑफ द एंगल फाइव विच विल बी नियरली इक्वल टू फाइव विल बी नियरली इक्वल टू 55 डिग्री ठीक है पचपन डिग्री आगे ठीक है 55 डिग्री अब देखिएगा यहां से एक बात और जो आपको समझ में आनी चाहिए अगर फिफ्टी डिग्री आया है इज दैट प्लस और माइनस आपको यहां पर जो है साइन कैसा होना चाहिए प्लस होना चाहिए या फिर जो माइनस होना चाहिए तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा अगर ये रेफरेंस है तो अगर प्लस आया है तो इसका मतलब ऊपर ही गया होगा अगर रेफरेंस को आपने जो मान रखा है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी और वहां पर आपका एंगल जो है पॉजिटिव आ रहा है इस, इसका मतलब क्या है कि वो लीड कर रहा होगा अगर एंगल नेगेटिव आता है तो वहां पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो लैग कर रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हम लोग यहां पर इसको जो पुट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू मेरा यहां पर जो फंक्शन बनेगा ध्यान दीजिएगा फंक्शन यहां पर जो क्या बन जाएगा फंक्शन यहां पर जो फाइनली बनेगा वी टी इज इक्वल टू वी एम इज वॉट दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्सिम वैल्यू 89.31 नाइन साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा मैंने यहां पर स्टार्टिंग में प्लस माइनस दोनों लिखा था बिकॉज देर इज ए देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लेगिंग ऑल्सो बट बिकॉज द एंगल इज पॉजिटिव इट विल ऑलवेज बी लीडिंग ठीक है कौन लीड कर रहा है रिजल्टेंट आपका जो है लीड कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस बिना रेफरेंस के हम लोग कहीं पर भी बात नहीं करते ठीक है एक बात तो वो समझ गए अब यहां पर एक बात और समझिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आपका जो इस फॉर्म में आपका वोल्टेज या फिर करंट लिखा हो देन वॉट इज दिस जो आप यहां पर फेजर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है फेजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं थर्टी एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री ये मैंने कैसे लिखा ध्यान दीजिएगा थर्टी एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री दैट इज इक्वल टू इस बात को अपने जो दिमाग में रखिएगा कि ये हमेशा वीएम से मैं शो करूंगा जो वैल्यू यहां पर होगी वही वैल्यू यहां पर भी है दिस इज नॉट द आर वैल्यू ये वीएम एंगल ऑफ फोर्टी डिग्री है ठीक है ना क्लियर है बात मतलब क्या है अगर अगर कह, अगर कहीं पर भी ये आपकी वैल्यू बेसिकली लिखी हुई है इट इट दैट क्या हो गया कि 30 एंगल ऑफ 45 डिग्री मतलब क्या है 30 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री वो 45 डिग्री लीड कर रहा होगा अगर वहां पर जो जब माइनस लिखेगा तो फिर क्या आप बोलेंगे कि वो आपका लैग कर रहा है किस कितने एंगल से फोर्टी डिग्री से ठीक है इसको अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं सिक्सटी एंगल ऑफ 60 एंगल ऑफ 60 डिग्री ठीक है ना तो ये इसका क्या हो गया इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो आपका जो 60 हो गया और एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ठीक है ना तो ये 60 डिग्री से लीड करा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव साइन इफ इट इज हैविंग नेगेटिव साइन इट विल बी द लैगिंग इन नेचर ठीक है बात क्लियर है तो बहुत ही सिंपल बात है ये लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है लोग इस चीज को बहुत ज्यादा गलत करते हैं लेकिन आप इसी को गलत मत करिएगा ठीक है इसके बाद देखते हैं मेरे पास यहां पर नेक्स्ट क्या है ठीक है तो अब हम लोग यहां पर जो है सर्किट के अंदर इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड कैप्सर्स के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें रेजिस्टेंस से इसके बाद हम लोग चलेंगे इंडक्टर पे देन वी विल गो फॉर द कैप्सर एंड देन वी विल गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ठीक है जैसे आर हो गया आर हो गया और उसके बाद आर या फिर आर सर्किट हो गया ये देखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है ए सी सर्किट ये आप ये आप ये मैं आपको जो बेसिक बता रहा हूँ बेसिकली बट इट इज द पिलर ऑफ द ए सी समझिएगा इस चीज को ध्यान समझिएगा यहाँ पर अगर जो गलती करते हैं तो आगे आपको एसी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा फेजर्स कभी क्लियर नहीं हो सकते लेकिन अगर आपको ये क्लियर है तो आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी इस बात की गारंटी है ठीक है ना 
तो अब इस बात को समझिएगा कि यहां पर हम अभी जो रजिस्टर के बारे में बात करेंगे फिर इंडक्टर और फिर कैप्सुलर देन वी विल गो फॉर द आर एल एंड देन फॉर द आर सी एंड देन फॉर द आर एल सी सर्किट ठीक है क्लियर है सप्लाई यहां पर कैसी है ए सी है आप देख सकते वी इज गो वी एम साइन ऑफ ओमेगा इज रेड एंड एंड हियर द रजिस्टेंस इज सोन विद द सिंबल आर और यहां पर करंट आपके बिकॉज ऑफ द सर्किट इज क्लोज करंट स्टार्ट फ्लोइंग हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आई ठीक है क्लियर है सर तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ध्यान दीजिएगा v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी ठीक है यहां पर वोल्टेज हमको जो है गिवन है दैट इज इक्वल वी टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी वॉट इज द आर वॉट इज द करेंट आई इज इक्वल टू कितना होता है v डिवाइड बाई आर होता है तो आई विल बीवल टू कितना हो जाएगा वी एम डिवाइड बाई आर इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी अच्छा जब भी आपके पास कोई भी साइनोसाइनोसाइडल क्वालिटीज लिखी होती हैं तो उसके जो आगे वाला टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है सर क्लियर है बिल्कुल सही बात है तो आई इज इक्वल टू कह सकते हैं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी ठीक है अच्छा क्लियर है बात बिल्कुल सही है अच्छा वॉट इज द वैल्यू ऑफ द आई एम दैट विल बी इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइड बाई द रजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द करेंट मैक्सिमम वैल्यू ठीक है कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है अच्छा एक बात आप ये बताइए कि यहां पर जो आपका वोल्टेज है इसमें क्या कोई एंगल है नहीं एंगल है इसमें क्या कोई यहां पर कोई एंगल है नहीं एंगल है अगर मैंने यहां पर वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया तो करंट का जो एंगल होगा वो क्या होगा कुछ नहीं होगा सर सेम फेज में होंगे या फिर दोनों का एंगल सेम होगा दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस जीरो होगा ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस में कोई भी फेज एंगल नहीं होता है रेजिस्टेंस में आपका जो है कोई भी फेज एंगल नहीं होता है मतलब क्या है अगर कहीं अगर कहीं पर भी आपके पास जो रेजिस्टेंस लगा है तो वोल्टेज में जो एंगल रहेगा वही एंगल आपके जो है करंट के साथ भी होगा करंट का कोई भी एंगल जो है चेंज नहीं होगा दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा कितना होगा जीरो होगा बहुत बात क्लियर है ध्यान समझिएगा ऐसी गलती नहीं करनी है दिमाग में रखना छोटी सी बात है इसमें मतलब रेजिस्टेंस के पास बेसिकली जो फेज एंगल नहीं होता है या फिर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस के वजह से इंडक यहाँ पर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस की वजह से वोल्टेज और करंट के बीच के फेज एंगल का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो ठीक है बहुत बात क्लियर ठीक है अच्छा यहाँ पर आपको जो है ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर वोल्टेज या फिर करंट रेजिस्टेंस में जो है क्या होगा ठीक है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अच्छा अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टर्म लेके आते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज पावर ठीक है पावर इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज इन करंट ठीक है क्लियर है अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको ये देखिएगा ये आपका अच्छा रजिस्टेंस में अभी मैं अभी मैंने आपको जो है क्या बताया है कि यहाँ पर क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो है वोल्टेज और करंट जो है आपका जो है सेम फेज में होगा ठीक है ना मतलब क्या दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका वोल्टेज का फेस है वही आपका करंट का फेस है तो यहां पर फेजर्स में हमेशा रेजिस्टेंस जब भी दिया रहेगा तो वोल्टेज और करंट आपके जो सेम फेज में होंगे मैंने इतनी बार बोला है आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए ठीक है गलती से भी गलत नहीं करने का ठीक है अच्छा अब देखिएगा इसके जो पावर के बारे में बात करते हैं व्हाट इज द एवरेज पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द एसी सर्किट ठीक है इस चीज को हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं तो लिख रहा हूं मैं एवरेज पावर ठीक है एवरेज पावर एवरेज पावर हम लोग को यहां पर जो है फाइंड आउट करना है ठीक है कैसे हम लोग यहां पर जो एवरेज पावर की वैल्यू को निकाल सकते हैं पावर इज वॉट सर पावर इज वी इन टू आई पी इज टू क्या हो गया वी इन टू आई वी हमको पता है कितना है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी है वॉट इज आई एम वॉट इज आई आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी ठीक है दोनों को मैंने यहां पर जो है मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा कुछ नहीं होगा सर सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा वी एम इन टू आई एम इन टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी ठीक है क्लियर है एवरेज वैल्यू हम लोग को यहां पर जो है निकालने इस बात को समझेगा और एवरेज वैल्यू के इक्वेशन हम लोग यहां पर जो है फाइंड आउट कर रहे हैं वी आर फाइंडिंग एवरेज पावर विच पावर अभी मैं बताऊंगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव पार बोलते हैं ठीक है तो यहां पर वी वी एम इंटू आई एम इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका आ गया पावर हम लोग जो है निकाल लिए ठीक है अच्छा अभी हम लोग इसकी जो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बिकॉज वॉट वी वॉट वी वॉन्ट वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर ठीक है एवरेज पावर की वैल्यू हम लोग को जो है निकालनी है ठीक है क्लियर है अच्छा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं ध्यान दीजिएगा यहां पर वी एम इंटू आई एम 
डिवाइड बाई टू और इंटू टू इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी मैं लिख सकता हूँ किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है मैंने यहाँ पर जो है टू से मल्टीप्लाई और जो है टू से डिवाइड कर दिया ठीक है अच्छा टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी ठीक है ये हो जाएगा ठीक है इसकी वैल्यू को मैं यहां पर इस चीज से जो रिप्लेस कर सकता हूं ठीक है बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट टू ओमेगा टी और द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट थीटा विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन ठीक है बात क्लियर है तो यहां से इस चीज को हम जो रिप्लेस कर सकते हैं तो मैंने यहां पर जो रिप्लेस कर दिस इज द सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड वी वी हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो ठीक है अच्छा टू को मैं यहां पर जो है अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू भी लिख सकता हूं तो मैंने यहां पर अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू से रिप्लेस कर दिया ठीक है और यहां पर इसको मैंने लिख दिया वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी ठीक है अब मुझको इसका जो एवरेज वैल्यू यहां पर निकालना है ठीक है तो वी एम इन टू आई एम बाई टू बच रहा है ठीक है और यहां पर क्या जाएगा ध्यान दीजिएगा ये आपका जो फैक्टर है वी एम बाई रूट टू इन टू आई एम बाई रूट टू वॉट इज दिस तो ये आपका आर एम एस वैल्यू है वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ द आर एम एस इन ए सी क्वालिटी इज वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू एसी में हमेशा जब भी आप आर निकालते हैं वोल्टेज या फिर करंट में तो आई एम बाई रूट टू या फिर वी एम बाई रूट टू तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द साइनोसाइडल क्वांटिटीज क्या होता है वहां पर जो है साइनोसाइडल क्वांटिटीज का टू आई एम बाई पाई लेते हैं क्योंकि आपका जो फुल साइकिल का जीरो आता है दैट्स वाई वी टेक ओनली फॉर द हाफ साइकिल दैट इज इक्वल टू टू आई एम बाई पाई और द टू वी एम बाई पाई ठीक है और आपने जो है बाकी चीजों के जो है निकाले होगा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का आपने खुद से ही सॉल्व कर लिया होगा वैसे दिमाग में रहना चाहिए ठीक है अच्छा वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू हो गया इसका मतलब क्या मैं इस चीज को इस तरह से लिख सकता हूं वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस इन टू ब्रैकेट में कितना आ गया वन माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी अच्छा इसको मैंने लिखा हूं ध्यान दीजिएगा वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस ठीक है अगर मैंने जहां पर जो वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ कितना होगा वी आर एम एस इन टू आई ऑफ आर एम एस इन टू कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी ठीक है वॉट इज इट्स एवरेज वैल्यू नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू बहुत ज्यादा समझेगा एवरेज वैल्यू हम आपको जो निकालनी है वॉट इज दिस ये आपका एक कांस्टेंट या फिर जो डीसी वैल्यू है जो आपका थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो ये हमेशा आपका एक कांस्टेंट रहेगा ठीक है क्लियर है ये हमेशा आपका जो कांस्टेंट रहेगा तो ये तो आपका जो प्रेजेंट रहेगा बट ये जो फैक्टर होगा इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा तो यहां पर कॉस दिया हुआ है तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो एवरेज वैल्यू इसकी जो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ध्यान समझिएगा जीरो हो जाएगी अच्छा यह बात ध्यान रखिएगा हम लोग कैलकुलेशन में जब भी करेंगे यहां पर आपको जो है कंफ्यूजन आ सकता है कि आपके दिमाग में यह आएगा कि सर यहां पर हम लोग इसकी एवरेज वैल्यू जीरो क्यों कर रहे हैं जबकि आपने इसके पहले क्या बताया है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का या फिर साइनोसाइडल जो 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 अभी क्वांटिटीज हैं उसका हम एवरेज वैल्यू जीरो नहीं लेते हैं टू आई एम बाई पाई और टू वी एम बाई पाई लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा जब भी हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए करते हैं तो वहां पर हम इसको जो है जीरो कर देंगे क्योंकि तो बेसिकली उसका एवरेज हमेशा जो है जीरो होता ही है बट साइनोसाइडल जो अभी की जो क्वांटिटीज आपके घर में जो आपके वोल्टेज आ रही है वहां पर उसको हम लोग जो है एवरेज वैल्यू उसकी जो है जीरो नहीं मानते हैं उसको हम लोग हाफ में लेकर के जो है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि तो फुल में निकालेंगे तो हमेशा आपका जो है जीरो ही आएगा तो वहां पर क्या है कि अब अब आप सोच सकते हैं कि एवरेज वैल्यू अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके घर में जो भी आपका वोल्टेज आ रहा है उसकी एवरेज वैल्यू आपको जो है जीरो मिल रही है तो ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी दैट्स वाई वहां पर क्या होता है हम लोग हाफ को लेकर के उसकी एवरेज वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वल टू एम बाई पाई और टू वी एम बाई पाई ठीक है वो सिर्फ कंडीशनल है ठीक है लेकिन अगर मैं जो फुल साइकिल के बारे में बात करूं तो हमेशा जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जीरो आएगी ठीक है तो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस आप हमेशा जो है जीरो लेंगे ठीक है तो यहां पर आपको जो है कितना मिल गया व्हाट इज द एवरेज पावर तो एवरेज पावर यू कैन इजिली रिमेंबर इट वॉट इज द एवरेज पावर ठीक है तो ध्यान दीजिएगा एवरेज पावर अगर हमको यहाँ पर जो लिखना था तो हमने यहाँ पर एवरेज पावर की वैल्यू को जो निकाल लिया ठीक है कितना जाएगा वी एम इन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ठीक है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू बहुत ही सिंपल है तो पावर आपको जो कितना मिल गया पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ठीक
साइन ऑफ ओमेगा टी ठीक है दोनों के बीच में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है दैट इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू जीरो ठीक है फेस डिफरेंस इज जीरो क्लियर है बात अच्छा वी आर एम एस आई आर एम एस आपका यहां पर क्या आ गया पावर आ गया ठीक है अब मैं यहां पर देख सकता हूं मेरी जो एसी क्वांटिटी है करंट की वो भी आपकी साइनोसाइडल है वोल्टेज की वो भी साइनोसाइडल है बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इज बिगर एज कंपेयर टू द करेंट बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज यू नो दैट आई एम इज इक्वल टू क्या था आई एम इज इक्वल टू सर वी एम डिवाइड बाई आई आ रहा है था तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी आई एम की वो हमेशा आपको जो वी एम से कम होगी बिकॉज आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई आर आर आ रहा है इसका मतलब इट्स मैग्नीट्यूड विल बी लेस एज कंपेयर टू द वी एम तो यहां पर आप, आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है यहां पर करंट है यहां पर क्या है वोल्टेज है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हमने जो कर दिया तो बेसिकली वहां पर क्या हो जाएगा वहां पर वो आपका मल्टीप्लीकेशन आपका जो पावर विद बता देगा ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आपका जो पावर आएगा पावर में आपको जो वी आर में से इंटू आई आर में सबको जो मिल रहा है बेसिकली या फिर आप समझिएगा बेसिकली क्या आ रहा है यहां से आपको जो पावर की वैल्यू मिल रही है V इंटू आई आप देख सकते हैं अगर मैं यहां से यहां आपसे पूछू कि वॉट इज द पावर तो आप यहां पर क्या बोलेंगे सर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट विल बी पॉजिटिव एंड वोल्टेज इंटू इंटू करेंट मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर पावर का ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा नेक्स्ट जब मैं यहां पर पहुंचा तो मैं इस ये वाले ड्यूरेशन में आपसे आप पूछा कि व्हाट इज द पावर तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव बिकॉज द वोल्टेज इज नेगेटिव एंड द करंट इज आल्सो नेगेटिव देयर फॉर द पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फ्रॉम पाई टू टू पाई इट मींस दैट कि ये आपका जो पावर जो पॉजिटिव आ जाएगा तो पावर आपको हर साइकिल में आपको जो पॉजिटिव मिल रहेगी ठीक है क्लियर है बात तो यहां से आपको आप देख सकते हैं कि पावर की आपकी जो वैल्यू आ गई दैट इज ऑल्सो वी आर एस इंटू आई और हमेशा आपको जो पॉजिटिव है ठीक है किसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो इसीलिए ध्यान समझिएगा कि पूरी पूरी ये जो पावर है वो आपकी कंज्यूम होती है इनकेस ऑफ द रजिस्टर ठीक है ना या फिर डिसिपेट भी होती है इनकेस ऑफ द रजिस्टर बिकॉज ऑफ द हीटिंग लॉस ठीक है इन द इन द फॉर्म ऑफ द हीटिंग लॉस आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू बहुत ध्यान समझिएगा तो पीज गोल टू वी इट वाई मैंने ग्राफ से भी आपको इसी को जो है पूरी तरह से समझा दिया है कि यहाँ पर ग्राफ भी आपका जो कैसे बनेगा वी एम और आई एम आपको जो है सेम फेज में है इस बात को ध्यान दीजिएगा ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रजिस्टेंस में आपका फेज डिफरेंस नहीं होता है बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो रजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया रजिस्टेंस में कोई फ्रिक्वेंसी का टर्न भी मैंने नहीं लिया है रजिस्टेंस को सिर्फ मैंने आर से दिखाया है रजिस्टेंस कोई उसमें जो है फ्रिक्वेंसी का टर्न नहीं होता है और वोल्टेज और करंट आपको जो सेम फेज में होते हैं आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ठीक है ना